Hola a todos, yo soy Ramón, bienvenidos a un nuevo video de Mapache Rants. Nintendo siempre se ha caracterizado por darle prioridad al entretenimiento a sus juegos. Y si buscas algo que puedas disfrutar en conjunto con amigos o miembros de tu familia, lo más probable es que encuentres un juego así en consolas de Nintendo. Sean desarrollados por Nintendo mismo o no. Aunque recientemente han estado incluyendo modos en línea a sus juegos multijugador, la realidad es que siguen apostándole mucho a los juegos que dependen de estar en el mismo lugar que los otros jugadores. Y bueno, yo personalmente siento que se disfrutan más así. En este video les voy a platicar de los que considero los mejores juegos cooperativos locales disponibles actualmente en Nintendo Switch. Es una pregunta que recibo mucho especialmente por personas que acaban de comprar su consola, así que espero que les ayude. Empezamos con Hyrule Warriors Definitive Edition, un juego con literal más de 200 horas de cosas por hacer. Entre cumplir objetivos, desbloquear personajes, terminar los mapas de aventura, conseguir mejores armas, ofrece muchas, muchas cosas y se puede jugar con dos jugadores. Al ser un spin-off de The Legend of Zelda se disfruta más al entender toda la cultura detrás de los juegos, pero no diría que es algo absolutamente necesario. La historia es totalmente separada y realmente lo que importa es el gameplay. Si buscas algo para jugar con alguien más y que te dure muchísimo tiempo, esta es una buena opción. Sniper Clips Cut It Out Together es de mis juegos favoritos en Nintendo Switch y una gran opción de juego cooperativo. No hay una historia como tal, pero sí hay varios mundos y niveles con diferentes objetivos que tú y otra persona van cumpliendo. Poco después de su salida recibió una actualización llamada Sniper Clips Plus, que añadió más niveles y más formas de juego. Lo mejor de Sniper Clips es que, aunque la campaña principal es para uno o dos jugadores, hay otros modos mucho más locos y divertidos que permiten hasta cuatro jugadores. Kirby Star Allies tal vez no sea el primer juego que venga a la mente en cuanto a juegos multijugador locales, pero hasta está en su nombre, Star Allies. El juego en todo momento te permite tener hasta 4 jugadores en los niveles, aún en la campaña principal. Mientras que puedes pasarlo todo solo, el juego mejora si lo compartes con alguien más. Hasta la dificultad aumenta un poco, no porque así esté programado, sino que siempre es complicado coordinar a 4 personas. Es un juego que le recomendaría a los que buscan compartir un rato con principiantes en los videojuegos. Si al contrario de Star Allies buscas una experiencia más compleja y mucho más digna de carcajearte con tus amigos, mi recomendación es Overcooked. Es un juego que se puede jugar de 1 hasta 4 jugadores donde tu objetivo es preparar varios platillos de comida dentro del límite de tiempo. Esto tal vez no suene como la gran cosa, pero mientras más jugadores tengas, más caótico se vuelve todo. Especialmente porque los escenarios no son ni estáticos ni tradicionales. Necesitarás mucha comunicación con los otros jugadores para poder cumplir los objetivos. Rocket League es un juego que se puede describir como fútbol con coches. Es un juego muy popular por su multijugador en línea, además de tener crossplay con otras plataformas. Pero claro, también lo puedes jugar de modo local. Permite hasta 4 jugadores si la consola está en el dock o 2 jugadores si está en modo portátil. También puedes jugar con más personas si tienes otra consola con el juego a la mano, pero eso ya es otro rollo. Lovers in a Dangerous Space Time es otro juego muy similar a Overcooked en el sentido de que es muy importante comunicarse con los otros jugadores. Deberán trabajar juntos para manejar una nave espacial a través de varios niveles llenos de enemigos. Aquí también puedes jugar toda la campaña solo, pero la experiencia es mucho mejor con más personas. Cada uno podrá controlar cierta parte de la nave, como activar el escudo o decidir hacia qué dirección ir, lo cual es una receta para muchas risas y un gran rato juntos. ARMS tal vez no esté al mismo nivel que otros juegos como Mario Kart, pero eso no quita que sea una gran opción para reuniones. La única limitante que diría que existe es que para que se disfrute al máximo necesitas tener dos pares de Joy-Con para poder pelear contra alguien más usando los controles de movimiento. Y es ahí donde está el gran encanto como juego multijugador local. El competir contra tus amigos utilizando los controles de movimiento garantiza un rato muy entretenido. ARMS cuenta con varios modos de juego, no solo peleas tradicionales, así que no se sentirá aburrido ni monótono. Minecraft es uno de esos juegos que tiene una audiencia gigante. La libertad que te ofrece es muy divertida y gran parte de su atractivo. Aunque la versión más reciente para Nintendo Switch permite crossplay con otras plataformas en línea, como Xbox, también puedes darle un Joy-Con a alguien sentado al lado tuyo y jugar juntos. Si buscas algo más táctico y que represente otro tipo de reto, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle puede cumplir con eso. Además del modo local con el que se lanzó el juego, donde vas cumpliendo objetivos con un amigo, se lanzó de manera gratuita un modo versus con otro tipo de reglas. Mientras que no diría que es la misma experiencia que con Overcooked por ejemplo, aunque sí tiene sus momentos descabellados con todas las habilidades de los personajes, aún así se disfruta mucho. 
Un juego que no puede faltar en tu catálogo es Mario Kart 8 Deluxe. Esta versión mejorada incluye todo el DLC de la original, varias mejoras al gameplay y además un modo de batalla mucho mejor. Mario Kart es una buena opción tanto para personas que llevan mucho tiempo jugando videojuegos como para principiantes. Tiene algunos sistemas que permiten que hasta la persona más tronca pueda participar en las partidas y no sentirse abrumado. Mientras que las carreras son la opción obvia para jugar solo o con amigos, te recomiendo que no ignores el modo de batalla, mucha diversión puede salir de ahí. Además parece que va a empezar a recibir nuevo contenido, lo cual lo hace más atractivo. Cabe mencionar que Super Mario Party estará disponible en octubre y claro el rey de todos estos juegos Super Smash Bros Ultimate estará disponible en diciembre, pero por si quieren ir preparándose ahí tienen 10 juegos que son muy buena opción. ¿Cuál otro juego agregarían a la lista? No olviden dejarme sus comentarios abajo. Gracias por ver este video, si no lo han hecho aún los invito a suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo en sus redes sociales, todo eso ayuda a que más gente descubra el canal. Me pueden seguir en Facebook y en Twitter, estoy como Mapache Rants, ahí pongo descuentos, avisos de preventa y otras cosas de videojuegos por si eso les interesa y también me pueden seguir en Instagram con el mismo nombre. Eso es todo por ahora, recuerden que subo videos todos los martes y todos los viernes. Nos vemos en el siguiente, bye.